সবার থেকে বিদায় নিয়ে ওরা চলে গেল বিমানবন্দরের ভিতরে প্রত্যেকের বুকের ভিতর সূক্ষ্ম ব্যথা একজন আরেকজনের থেকে ক্রোশ দূরে যখন ছিল তখন এতটাও খারাপ লাগেনি মাঝে মধ্যে মনে পড়ত এতটুকুই কিন্তু চোখের সামনে থেকে চলে যাওয়ার বেলায় এত কষ্ট হচ্ছে কাছাকাছি থাকলে বুঝি এভাবেই মায়া বাড়ে ধীরে ধীরে কষ্ট কমে যাবে তবুও এই মুহূর্তটা অসহনীয় লাগছে ব্যারিস থেকে ফিরে রেহবার ও গুলিস্তা দুজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ধুলোয় জমে থাকা বাড়ি পরিষ্কার করা ঝিমিয়ে যাওয়া গাছের যত্ন নেওয়া এসব কাজকর্মে দিন পেরিয়ে রাত এসে যায় অফিসের জমিয়ে রাখা কাজ সামলে হিমশিম খেতে হচ্ছে রেহবারকেও একের পর এক মিটিং এর মাঝখানে দশ পনেরো মিনিটের যে ব্রেকটুকু পায় চট করে গুলিস্তাকে ফোন দেয় কি করছে খেয়েছে কিনা মেডিসিন নিয়েছে কিনা কিছু লাগবে কিনা জানতে চায় গুলিস্তা জিজ্ঞাসা না করলেও নিজে থেকে নিজের আপডেট জানায় এখন কি করছে কখন কাজ শেষ হবে বাড়ি ফিরবে কখন ইত্যাদি তথ্য শেয়ার করতে তিনি কয়েকবার ফোন দেয় রেহবার জানে না এতে গুলিস্তা বিরক্ত হয় কিনা বিরক্ত বোধ করলেও রেহবারে কিছু যায় আসে না এবার সে কিছুতেই থামবে না অন্যদিকে দিনভর কাজের মাঝেও গুলিস্তার মনোযোগ থাকে ফোনের দিকে সে জানে কিছুক্ষণ পরপর রেহবারে কল আসবে প্রথম দিকে একটু হাঁপিয়ে উঠত এখন অবশ্য ভালো মন্দ কিছু মনে হয় না শুধু কেমন একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে রাতের জন্য রান্না বসিয়ে পাশে রাখা ফোনের দিকে তাকালো বিকেলের পর থেকে রেহবার কল দেয়নি হঠাৎ কি হলো কে জানে খানিকটা চিন্তা হচ্ছে এর মাঝে মেন ডোরে বেল বেজে উঠল অস্থিরভাবে বিরতিহীন বেল বাজিয়ে যাচ্ছে চুলার আজ কমিয়ে গুলিস্তা ছুটে গেল সেদিকে পিপ হল দিয়ে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটিকে দেখে ভ্রু কুঞ্চিত হল রেহবারের কাছে এক্সট্রা চাবি থাকা সত্ত্বেও ডোরবেল বাজাচ্ছে কেন দরজা খুলে দিতে রেহবারের হাস সহ্য মহুশ্রী দেখা মিলল ক্লান্ত মৌ কুসকানো শার্ট উস্ক খুস্ক চুল এই ব্যক্তিটির উপর দিয়ে কাজের ভীষণ চাপ যাচ্ছে দেখেই বোঝা যায় বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দরজা চাপিয়ে দিয়ে এক হাতে গুলিস্তাকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে চুমো দিল গুলিস্তা যেন অবাক হতেও ভুলে গেছে এখন নতুন পাগলামি এরপর রেহবার যখন ওকে জড়িয়ে ধরল নিজের অজান্তেই গুলিস্তা খানিকটা হক চুকিয়ে কেঁপে উঠল পর মুহূর্তে অবশ্য নিজেকে সামনে নিয়েছে ওকে ছেড়ে দিয়ে অচিন্তিত মুখের দিকে সরু চোখে চেয়ে রেহবার বল কপালে অমন ভাজ ফেরে কি এত ভাবছ কিছু না এক হাতে কপাল মুছে গুলিস্তা জবাব দিল কিন্তু সে কথা রেহবার মানল না অবশ্যই কিছু একটা ভাবছ কিছু তো সমস্যা আছে অফিস ফেরত আমাকে দেখতে বাজে লাগছে গুলিস্তা ঝটপট মাথা দুলিয়ে না জানালো ঘামের গন্ধ করছে না তাহলে কি সমস্যা মাথায় কিছু একটা চলছে আমি নিশ্চিত বলে ফেলো তাড়াতাড়ি না যাই তো নিজের মনের কথা মুখে এসে গেল আপনার কাছে মেন ডোরে চাবি আছে না ডোর বেল বাজালেন যে আজ অফিসে অনেক প্যারা গেছে বুঝলে ঘরে ফিরে প্রথমে মিষ্টি চেহারাটা দেখতে ইচ্ছে করলো ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফেরার সময় বউ যদি হাজি মুখে দরজা খুলে দেয় তাহলে সারা দিনের অর্ধেক ক্লান্তি এক নিমিষেই দূর হয়ে যায় বাকি ক্লান্তি দূর করতে বউকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে টপা টপ করে একটা চুমু খেতে হয় তাই ক্লান্তি দূর করতেই টেকনিক অবলম্বন করলাম কিন্তু মিষ্টি মুখের হাসিটা মিসিং ছিল পরের বার দরজা খুলে একটু হাসি দিও ওকে উত্তরের অপেক্ষা না করে রেহবার নিজের কক্ষের দিকে চলে গেল খানিক সময়ের জন্য গুলিস্তার নড়াচড়া বন্ধ করে ওখানেই দাঁড়িয়ে রেহবারের বলে যাওয়া কথাগুলো ভাবছিল পেশার কুকারের তীব্র শব্দে ধ্যান ভাঙল আবার ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে আজকাল রেহবারকে নিত্য নতুন রূপে আবিষ্কার করছে গুলিস্তা আগে অফিস থেকে ফিরে স্টাডি রুমে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকত এখন আর বাড়ি ফিরে অফিসের কাজে হাত দেয় না সারাক্ষণ গুলিস্তার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে অফিস থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে সোজা কিচেনে চলে আসে মানা করার পরে ও রান্নায় টুকটাক হেল্প করে টেবিল সেট করা নোংরা থালা বাসন পরিষ্কার করা সব কিছুতেই হাত লাগায় সেদিনের পর থেকে রেহবার আর এক্সট্রা চাবি ইউজ করে না গুলিস্তাকে রোজ দরজা খুলে দিতে হয় তবে বাড়ি ফিরে এখনও বইয়ের হাসি মুখের দেখা না পেয়ে রেহবারের পুরো ক্লান্তি কাটে না উন্নতি বলতে এতটুকু হয়েছে জড়িয়ে ধরে গুলিস্তা আর হক চুকিয়ে যায় না অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তরকারির কড়াই সরিয়ে রেখে চুলায় পানি গরম করতে বসিয়ে দিল কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে রেহবার কিচেনে চলে আসলো কফি তৈরি করতে করতে চলে ও এলো কফি কাপ রেহবারের হাতে দিয়ে বলল 
রান্না প্রায় শেষের দিকে আপনি না হয় ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসুন ওখানে অনেক গরম কিচেন টুলে বসে কফির কাপে চুমুক দিতেই মাথা ব্যথা অনেকটা কমে এলো কফির কড়া গন্ধে মন চনমনে হয়ে উঠেছে সেদিকে তাকিয়ে হতাশ হলো মুদিসা তরকারি দমে রেখে সালাদের জন্য সবজি বের করে আনলো এই গরমের মধ্যে তুমি অনেকক্ষণ ধরে এখানে রান্না করছো আমি দু মিনিট থাকতে পারবো না মুদিসা কিছু বলো না বললো এ লোক শুনবে নাকি সে তো নিজের মনেরটাই করবে শশা টমেটো গাজর ধুয়ে কাটতে শুরু করল সমস্ত আক্রোশ তাদের উপরই দেখানো যাক এসির বাতাস এখানে পৌঁছায় না ভাবছি এখানে একটা ফ্যান লাগিয়ে দিব কেমন হবে লাগবে না কেন লাগবে না আমি বরং এক্ষুনি ইলেকট্রিশিয়ানকে কল দিয়ে কনফার্ম করে দিই গুরুস্তা ভীষণ বিরক্ত হলো শশাটিকে বেশ জোরে চপিং বোর্ডের উপর রেখে রেহবারের দিকে ফিরে শান্ত মধ্যে প্রতিটি বাক্য স্পষ্ট উচ্চারণ করল বললাম না লাগবে না অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্না হয়ে যাবে তাছাড়া এতটাও গরম লাগে না অভ্যাস আছে আমার প্রথমে স্তব্ধ হলেও মনে মনে বেশ খুশি হলো ফ্রেহবার ফোনটি পকেটের মধ্যে রেখে মিনমিনিয়ে বলল ওকে অ্যাজ ইউ উইশ পুলিশটা আবার সবজি কাটায় মনোযোগ দিল দ্রুত কফি শেষ করে রেহবার চলে গেল খাবারের টেবিল সেট করতে ইদানিং ওরা রাত জেগে গল্প করে রেহবার প্রথমে গুলিস্তার কথা জানতে চায় দিন কেমন কেটেছে বাজার সদাই সব আছে কিনা কিছু কিনতে হবে কিনা ইত্যাদি অল্প কথায় গুলিস্তা সেগুলোর উত্তর দেয় তারপর রেহবার দীর্ঘক্ষণ ধরে নিজের কথা বলে সারাদিন অফিসে কী করলো কতক্ষণ মিটিং চললো আগামী দিনের প্ল্যান কী এসব গুলিস্তা সেসব মনোযোগ দিয়ে শোনে প্রতিদিনের মতো আজও রাত জেগে রেহবারের অফিসের গল্প শুনতে হবে গুলিস্তাকে বিছানার এক পাশে শুয়ে তারই অপেক্ষা করছিল পাশের বেরি হেলা দিয়ে আম্বিয়া খাতুনের সাথে বিডিও করে কথা বলছিল রেহবার কথা শেষে কল কেটে দিয়ে গুলিস্তার দিকে তাকাল ঘুম পেয়েছে গুলিস্তার সত্যি ঘুম পেয়েছিল ঘুমের কারণে সব কিছু ঝাপসা দেখছে হাই তুলে কোনো রকম জবাব দিল হ্যাঁ ওষুধ খেয়েছো এক লাফে শোয়া থেকে উঠে বসল গুলিস্তা ঘুমের চোটে ওষুধের কথা বেমলম ভুলে গিয়েছিল ও যে ওষুধ খায়নি তা বুঝতে পেরে ওর এবার তখনও উত্তরের আশায় তাকিয়ে আছে ওই চোখের দিকে তাকে দৃষ্টি নত হল গুলিস্তার ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ভুলে গিয়েছিলাম এখুনি খাচ্ছি উঠতে হবে না বসো আমি নিয়ে আসছি বেরি হেলা দিয়ে বাধ্য মেয়ের মতো বসে রইল রেহবার কিচেনে গিয়ে দুধ গরম করে নিল এক গ্লাস গরম দুধ ও ঔষধ নিয়ে ঘরে ফিরে দেখল বেরি হেলা দিয়ে ঘুমের দেশে পাড়ি জমিয়েছে মেয়েটা পাশে বসে আলত করে ডাক দিল ফুল ফুল ঘুমের কারণে চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছিল তবু পিট পিট করে চাইল আদকমের মাঝে ঔষধ ও পুরো এক গ্লাস দুধ খাইয়ে দিয়ে তবে দম দিল রেহবার ওকে ঠিকভাবে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রানুর সাথে কথা বলে পরবর্তী সমস্যা চিহ্নিত করে নিল খুব শীঘ্রই নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চলেছে গুলিস্তা গুলিস্তা রান্না করছিল এমন সময় রেহবার এসে পাশে দাঁড়ালো অফিস ফ্রত ক্লান্ত শরীর মাথা এলিয়ে দিল গুলিস্তার কাঁধে গুলিস্তা তখন তরকারির অবস্থা দেখতে চুল বসানো কড়াইয়ের ঢাকনা খুলতেই যাচ্ছিল রেহবারের এমন আচরণে মাঝপথে হাত থেমে গেল শক্ত হয়ে আসা শরীরটা কোনোভাবে সহজ হচ্ছে না কয়েকবার লম্বা শ্বাস ফেলে ঘাড় ঘুরিয়ে রেহবারের দিকে তাকিয়ে বলল বেশি টায়ার লাগছে শরীর ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো রেহবার কাউন্টার টপে পিঠ ঠেকিয়ে গুলিস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল রান্না শেষ প্রায় শেষ এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসুন না ক্লান্ত লাগছে আপনাকে একটু হেসে ক্লান্তি দূর করে দাও রেহবারের দুষ্টমিতে গুলিস্তা তেমন প্রতিক্রিয়া দেখালো না চুলা বন্ধ করে দিল রান্নার কাজ শেষ রেহবার ওর দিকে এগিয়ে এসে বল হাসো না কেন তুমি দেখি তো হাসলে তোমায় কেমন দেখায় হাত বাড়িয়ে গুলিস্তার উন্মুক্ত কোমরে আলত করে সুরসুরি দিল চকিতে এক লাভ দিয়ে দুপদম পিছিয়ে গেল গুলিস্তা অশান্তি মুখ দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে গেল অমন প্রতিক্রিয়া রেহবার ভীষণ মজা পেয়েছে হো হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল অবিশ্বাস্য চোখে গুলিস্তা তাকিয়ে আছে রেহবারের দিকে এ কেমন বাচ্চামি 
ততক্ষণে রেহবার আবার এগিয়েছে গুরিস্তার দিকে রেহবার এক পা আগায় গুরিস্তার দু পা পিছিয়ে যায় মুখে কিছু না বললেও ওর চোখের ভাষায় ভীষণ আগুদে রেহবার সেসব পাত্তা দিল না লম্বা লম্বা পা ফেলে গুরিস্তার কাছাকাছি চলে গেল দু হাতের পাথরে আটকে ফেলল ওকে নিজেকে বাঁচাতে গুলিস্তা ছটফট করতে শুরু করে দিল পালিয়ে কত দূর যাবে এমন পটকা শরীরে লাফালাফি করে কিছুতেই ছুঁড়তে পারবে না আরে ছাড়ুন কি করছেন কি রেহবার ততক্ষণে গুলিস্তার কোমর ও পেটের কিছু অংশে সুরসুরি দেওয়া শুরু করে দিয়েছে অতর্কিত আক্রমণে খেল খেল করে হেসে উঠল গুলিস্তা হাসির রিড়িছিনি সেই আওয়াজে রেহবার ভেসে গেল ডুবে গেল হারিয়ে গেল পুরো এক মায়ের রাজ্যে রেহবার শান্ত হতেই হাসি থামিয়ে গুলিস্তার নিজের দু হাতে নিজের মুখ চেপে ধরল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়াতে ওভাবে উচ্চস্বরে হেসে ফেলেছে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতেই হাসি থামিয়ে লজ্জিত বোধ করল কিন্তু রেহবারের কানে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই হাসির শব্দ ছাড়ুন তর্কে নামাতে হবে গুলিস্তার কথায় রেহবারের ধ্যান ভাঙল হাতের বাঁধন আলগা না করে গুলিস্তাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলল এমন মোহনীয় হাসিতে আমার মনে হয় নেশা ধরে গেছে তোমার আসলে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এভাবে হাসা উচিত যেমন ধরো আমি তোমার উপর প্রচন্ড রেগে আছি কাছে এসে তুমি এভাবে হেসে উঠলে আমার রাগ তৎক্ষণাৎ আমায় মিলিয়ে যাবে গুলিস্তার কি হলো কে জানে দুটোট হালকা প্রসারিত করে একটু লাজু হাসল তাতে দ্বিতীয়বারের মতো রেহবার ধ্বংস হলো মেটা লজ্জা পাচ্ছে মেটা হাসছে একদিনে এক মুহূর্তে এত প্রাপ্তি কি সামলানো যায় গুলিস্তার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে নিজের পতন ঠেকিয়ে ফিস ফিসিয়ে বল আমি মনে হয় নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনলাম গুলিস্তা ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল সুস্থ মানুষটার হঠাৎ কি হলো পিঠে হাত রেখে বারবার ডাকতে লাগলো কি হলো আপনার বেশি খারাপ লাগছে শুনছেন কিছু হয়নি তুমি খাবার নিয়ে আসো আবার মাথাটা ঝিমঝিম করছে গুলিস্তাকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলে হন হন করে ডাইনিং টেবিলে চলে গেল পরীক্ষার ভালো রেজাল্ট করলে প্রত্যেকবার রেহবারকে স্পেশাল কিছু গিফট দিতেন আম্বিয়া খাতুন রাহিলের ক্ষেত্র একই ঘটনা ঘটত পেন্সিল বক্স কালার বক্স সাইকেল বাস্কেটবল কিংবা পছন্দের ক্রিকেট ব্যাট সহ শৈশবের সেরা গিফটগুলো ওরা পেয়েছে পরীক্ষার ফলাফলের দিন ফলাফল ভালো হোক কিংবা খারাপ আম্বিয়া খাতুন গহনো উৎসাহ প্রধানে কার্পণ্য করেননি বি গ্রেডের রেজাল্ট কার্ড হাতে নিয়েও হাসি মুখে ছেলের হাতে বাজারের সেরা পেন্সিল বক্সটি তুলে দিয়েছেন গুলিস্তার জন্য এই সময়টি তো কঠিন পরীক্ষার মতোই পাথরের মূর্তিটি কাঁদতে শিখেছে হাসতে শিখেছে লজ্জা পেতে শিখেছে বাকিটাও ধীরে ধীরে রেহবার শিখিয়ে দেবে কিন্তু এই মুহূর্তে এতটা উন্নতি দেখে ওকে সেই ছোটবেলার মতো পুরস্কৃত করতে ইচ্ছে করছে অফিস থেকে ফেরার পথে অনেক দোকান ঘুরে ঘুরে ওর জন্য রেহবার উপহার কিনেছে এখন সময় সুযোগ বসে বিজয়ীর হাতে তুলে দেওয়া বাকি সন্তা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে রেহবার এখনও ফিরছে না দেখে ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল হলরুমে অস্থির পায়ছারি করে ফোন হাতে তুলে নিল গুলিস্তা একটা ফোন করে কি দেখবে রেহবার কখনও এত দেরি করে না বাড়ি ফিরতে দোনামোনা করে অবশেষে কল দিয়ে দিল খানিক বাদে উপাস থেকে রেহবারের কণ্ঠ ভেসে আসতেই গুলিস্তা খানিকটা কেঁপে উঠল হ্যালো ফোনে মানুষটার কণ্ঠ একটু আলাদা শোনায় একের পর এক হ্যালো হ্যালো শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে সে প্রতিধ্বনি যেন শরীরের প্রতিটি লোমক ভেদ করে হৃদয়ে কাপড় ধরায় বলতে দ্বিধা নেই প্রথমবার কণ্ঠটা ঠিকভাবে চিনতেই পায়নি গুলিস্তা আর এখন এই কণ্ঠস্বর গুলিস্তার সব কিছু শুষে নিচ্ছে শুকনো গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না হ্যালো হ্যালো বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে ফোন কেটে দিল রেহবার এরপর না মেটার হুঁশ ফেলল এখন কপালে ফোন চাপড়ে নিজেকে বলছে এমন সময় ফোন বেজে উঠল রেহবার কল ব্যাক করেছে জিভা দিয়ে শুকনো ঠোরজোড়া ভিজিয়ে গুলিস্তায় প্রথম কথা বলল হ্যালো তখন কি বলেছিলে শোনা যাচ্ছিল না গুলিস্তা ভাবল কথা বললে না শুনতে পাবেন ও চুপ করে আছে তাই রেহবার ডাকল ফুল কিছু বলবে কোনো সমস্যা কখন আসবেন আপনি রেহবার অবাক হলো এটা সত্যি ওর বউ তো যে মানুষটা কখনো নিজে থেকে একবার কল দেয় না চোখের সামনে থাকলো পাত্তা দেয় না সে আজ নিজে জানতে চাইছে বাড়ি কখন ফিরবে 
এটা জানতে কল দিয়েছ গুলিস্তা কিছু বলো না বোঝাই তো যাচ্ছে এটা জানতেই কল দিয়েছে আলাদা করে জিজ্ঞাসা করার কি আছে আজও মানুষ নিরবতার সম্মতি লক্ষণ তাই মেনে নিয়ে রেহবার সামান্য হাসল মাতাল হওয়ায় উড়ন্ত মনটাকে লাই দিতে মেয়েটা উঠে পড়ে লেগেছে রাস্তায় আছি তাড়াতাড়ি চলে আসব তাড়াতাড়ি বললেও রেহবার তাড়াতাড়ি এলো না হয়তো তাড়াতাড়ি আসছে এদিকে গুলিস্তার সময় মনে হয় ধীরে ধীরে যাচ্ছে সময় কাটতে দরজা বাইরে খোলা জায়গায় ঘাসের উপর হাঁটাহাটি করছিল রেহবারে গাড়ি সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় আর গুলিস্তা পেল না রেহবারের সাথে চোখাচোখি হয়েই গেল তাই ওখানেই দাঁড়িয়ে রেহবারের অপেক্ষা করছে গাড়ি থেকে বের হয়ে গাড়ির পেছনের ট্রাঙ্ক থেকে একটা বড় বক্স বের করল বক্সে কি আছে জানার আগ্রহ জর্মালেও গুলিস্তা কিছু বলল না কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার স্বভাব ওর নেই রেহবারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল গুলিস্তা কোনো প্রশ্ন করবে না তাই তো ওর সামনে দিয়ে বক্সটিকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালো আজকে রাতের খাবার শেষ করে রেহবার আগে ঘরে ফিরে গিয়েছে হাতের কাজ শেষ করে গুলিস্তা ঘরে ফিরে দেখলো রেহবার ঘরে নেই আবারও স্টার্টি রুমে গিয়েছে ভেবে সামান্য মন খারাপ হল এই কয়েকদিন রেহবারের সাথে অতিরিক্ত সময় কাটিয়ে অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছে সারাক্ষণ সামনে বসে রেহবারের কথা শুনতে ইচ্ছে করে ভারাকান্ত মনের দিকে মনোযোগ না দিয়ে চুল আঁচড়ে বেনুনি করতে বসল লম্বা চুলে বেনুনি গেঁথে বিছানার দিকে চেতে চমকে দুপা পিছিয়ে গেল ঘরের লাগোয়া ব্যালকনির দরজায় হেলান দিয়ে রেহবার দাঁড়িয়ে আছে ওর দিকে তাকিয়ে ওকে দেখছে ধুকধুক করতে থাকা হৃৎপিণ্ডের প্রতি নিয়ন্ত্রণে বুকের বাপাশে হাত দিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল ওকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকতে দেখে রেহবার এগিয়ে এসে বলল কি হলো চমকালে কেন ভেবেছিলাম আপনি স্টাডি রুমে হঠাৎ সামনে দেখেছি তাই স্টাডি রুমে কেন যাব ব্যালকনিতে ছিলাম চলো তোমাকে একটা জিনিস দেখাই সেই যে বিষাদের রাতটিতে গুলিস্তা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল এরপর আর কখনো ও মুখো হয়নি মন ছটফট করছিল চাঁদের আলো ডেকেছিল কিন্তু গুলিস্তা যায়নি ব্যালকনি থেকে নিয়ে এসেই তো রেহবার চড়াও হয়েছিল কি ভয়ানক রাত্রি গুলিস্তার মনে করতে চায় না ওর হাত দুটি রেহবার ওকে নিয়ে গেল ব্যালকনিতে গুটি কুটি পায়ে গুলিস্তা এগিয়ে গেল বিষাদ ভরা অধ্যায়ে কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল ব্যালকনিতে নতুন একটা সুইং চেয়ার রাখা কালো ফ্রেমের ঝুলন্ত দোলনার মতো চেয়ারটিতে ফ্লোর কদি বসানো সাদা গোলাপির মিশেলে রঙটা যেন আরও বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে প্রথম দেখাতেই গুলিস্তার পছন্দ হয়ে গেল রেহবার চেয়ে দেখল গুলিস্তার মুখের সেই চাপা আনন্দ হাত ধরে বসিয়ে দিল চেয়ারে সাদা গোলাপি ফুলের বাগানে আরেকটি ফুল গুলিস্তার দুদিকে দু হাত রেখে ওর সামনে ঝুঁকে বলল এটা তোমার জন্য ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখতে হবে না এখন থেকে এখানে বসে চাঁদ দেখবে তোমার সামনে চাঁদ এসে উকি দেবে গুলিস্তার সামনে তাকালো সত্যি তো চোখের সামনে একবারই চাঁদ হাসে যেন আছে নিজেই গুলিস্তার সাথে দেখা করতে এসেছে অতি আনন্দে গুলিস্তার চোখ সিক্ত হতে চাইল এই হয়েছে আরেক মুশকিল আজকাল একটুতেই মন ভালো হয়ে যায় ময়ূরের মতো লেচে ওঠে আবার কখনো সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে মন ভার হয়ে আসে উভয় সময় এই দুচোখ ছাপিয়ে কোথা থেকে যেন হরমোর করে জলের পড়া আসতে চায় রেহবার জানতে চাইল পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ খুব সুন্দর রেহবারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিনা বাক্যে এক পাশে চেপে বসল গুলিস্তা রেহবারও নীরবে সেখানে স্থান দখল করে নিল এতটুকুতেই সে থেমে থাকলো না এক হাতে গুলিস্তাকে টেনে নিজের কুলে বসিয়ে নিয়ে আতুরে বিড়ালের মতো রেহবারের বুকে মাথা রেখে শান্ত হয়ে বসে রইল গুলিস্তা আকাশে খুব সামান্য আলো এক ফালে চারটি এই আলো আধারি পরিবেশে আরও বেশি মোহনীয় লাগছে চাঁদের দিকে তাকালে মনে চাপা কষ্ট অনুভব হয় এই কষ্ট একদিকে প্রশান্তি দেয় অন্যদিকে হাহাকার সৃষ্টি করে সুখ দুঃখ মিলিয়ে যেমন সুন্দর জীবন তেমনি এই হাহাকারময় প্রশান্তি অনুভব করতে আমরা চাঁদের পানি চাই বিশাল আকাশের চারটিকে নিজের প্রতিচ্ছবি মনে হয় অসীম আকাশে চাঁদ যেমন একলা নিঃসঙ্গ বৃহৎ এই পৃথিবীতে আমরা ভেতরে ভেতরে ভীষণ একলা গুলিস্তাকে চাঁদের মাঝে হারিয়ে যেতে দেখে রেহবার মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইল চাঁদ এত পছন্দ কেন 
গুলিস্তা ফিরে তাকালো রেহেপারের দিকে চোখে চোখ রেখে ভরসা ও বিশ্বাস বোঝার চেষ্টা করল রেহেপারের চোখে এসবের কোনো কমতি কখনোই ছিল না চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে জবাব দিল ও আমার বন্ধু কে চাঁদ তুমি বন্ধুত্ব করেছ আশ্চর্য ব্যাপার আমি ভাবতাম তুমি কাউকে বিশ্বাস করো না তা বন্ধুত্ব কিভাবে হলো গুলিস্তা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বলা ঠিক হবে কি না ভাবছে আজ পর্যন্ত কাউকে বলেনি কি ভেবে যেন বলা শুরু করল আমার মা খুব রাগি একটু এদিক ওদিক হলেই রেগে গিয়ে বকা দেয় মারে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হতো এত সতর্ক থাকতাম তবু কিভাবে যেন ভুল হয়েই যেত একদিন জাহিদ ছেলেটার রাস্তায় হাত ধরে টানাটানি করলো এ নিয়ে পাড়ায় অনেক কথা হচ্ছিল এসব মায়ের পছন্দ না আমার কারণে তো এসব হয়েছে তাই তো রেগে গিয়ে সেবার অনেক মেরেছিল ভেজা কাঠে লাকড়ি দিয়ে মেরেছে অনেক ব্যথা করছিল আমি কান্নাকাটি করে মায়ের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিলাম রেগে মেগে আমাকে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়ে তোর দিয়ে দিল সে গ্রীষ্মকাল ব্যবসা গরম ছিল দীর্ঘ লোড শেডিং অন্ধকার রাতে রাস্তায় ধরে একলা বসে খুব ভয় করছিল আমার এলাকার কুকুরটাও আমায় দেখে ঘেউ ঘেউ করছিল আতঙ্কে ভুলেই গিয়েছিলাম শরীরের ব্যথা সে সময় আমায় অন্ধকার থেকে বাঁচাতে শুধুমাত্র এই চাঁদটাই এগিয়ে এসেছিল ভাগিস পূর্ণিমা ছিল সেই রাতে তবে মেঘলা আকাশে ঢেকেছিল চাঁদের আলো সেই যে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের দেখা মিলল সারা রাত সে আমার সাথে ছিল আমার আর একলা রাত কাটাতে হয়নি বিপদের সময় যে এগিয়ে আসে সেই তো বন্ধু হয় তাই না দু হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ওকে আরো কাছে টেনে নিল রেহেবার যেন কেউ এসে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আঘাত করবে যন্ত্রণা দেবে রেহবার পারে অতীতে গিয়ে এই ক্ষতগুলো মুছে দিয়ে আসত যেহেতু এটি অসম্ভব তাই আপাতত বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বলল এমন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার এরপর অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল যেন কথা ফুরিয়ে গেছে জানতে চাইবে না চাইবে না করে রেহবার বলেই ফেল তারপর কি হয়েছিল বাড়ি ফিরলে কিভাবে ছোট ভাইয়া ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে সকালবেলা বাজার থেকে ফেরার পথে আমার সাথে দেখা হলো তখন সাথে করে নিয়ে গেল গভীর রাতে মেয়েকে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়ে কোনো মা কিভাবে ঘুমোতে পারে রাহিল যতবার বাড়ির বাইরে রাত কাটিয়েছে ওদের মা সারা রাত ঘুমোতো না বিছানা এপাশ ওপাশ করত সকাল হতেই ফোন দিতে দিতে রাহিলকে বিরক্ত করে ফেলত মায়ের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে বেচারা ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে আসত একই পৃথিবীতে কত ধরনের মানুষ আছে এভাবে অবাক হলো রেহেবার গুলিস্তা ততক্ষণে গুটিসুটি হয়ে রেহেবারের বুকের উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে ওকে খুব সাবধানে ঘরে নিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল দরজা খুলে দিতেই গুলিস্তার হাসি হাসি মুখটা চুপসে গেল যেখানে উঁকি দিল হতবম্বতা ওর গোল গোল চোখ দুটো দেখে রেহেবারি ভীষণ হাসি পেল সামান্য হেসে বলল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর রেহবার দিল না উল্টো নিজেই এক উঁচু করে দুষ্ট হেসে বলল কি কিছু বলতে চাও আপনার হাতে ওটা কি পাখি এমনভাবে বলো যেন খাঁচায় ভরে পাখি নিয়ে আসা খুবই স্বাভাবিক কাজ গুলিস্তা খানিক বিরক্ত হল কোমরে দু হাত রেখে জানতে চাইল পাখি নিয়ে এসেছেন কেন তোমার জন্য আমি পাখি দিয়ে কি করব চিন্তা করে দেখলাম সারা দিন বাড়িতে একা থাকতে থাকতে তুমি বোর হয়ে যাও আমি অফিসে ব্যস্ত থাকি তোমাকে ঠিক মতো সময় দিতে পারি না তোমাকে আমার সাথে অফিসে যেতে বলেছি কিন্তু সেটা তোমার পছন্দ না তাই অনেক ভেবে চিনতে পাখি নিয়ে এলাম এটা যেন তেন কোনো পাখি নয় পৃথিবীর অন্য সব পাখিদের তুলনায় এই পাখি সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এর নাম গ্রে প্যারুট বা ধূসর তোতা একজন পাঁচ বছরের শিশুর বুদ্ধিমত্তার সমান এই তোতার বুদ্ধিমত্তা আমাদের একটা ছোট্ট বাচ্চা থাকলে ওর সাথে তোমার সময় কেটে যেত কথা বলার সঙ্গী হতো কিন্তু এই মুহূর্তে পাঁচ বছরের বাচ্চা তোমাকে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় সে অনেক লেন্দি প্রসেস তাই এর বিপরীতে তোতা নিয়ে এসেছি 
পুলিশ তো চোখ দুটো বড় করে তাকাল খাঁচার ভেতর শান্ত হয়ে বসে থাকা পাখির দিকে কেমন ট্যাপ ট্যাপ করে গুলিস্তার দিকে চেয়ে আছে যেন সে বুঝে গিয়েছে ওকে গুলিস্তার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে পাখির দিকে তাকিয়ে থেকেই গুলিস্তা বলল পাখিকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা ঠিক না এখন ছেড়ে দিলে উড়ে যাবে তোমার সাথে ভাব জমে গেলে তখন ছেড়ে দিও একবার মনে ধরে গেলে তাকে সহজে ছেড়ে যাওয়া যায় না সেটা মানুষ হোক কিংবা পাখি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে আর চিন্তা নেই হেলা ফেলা করলেও সে তোমাকে ছেড়ে যাবে না ধূসর তোতা নামটা বেশ কয়েকবার আওড়ালো পুলিশ দা তা শুনে রেহেবার হেসে বলল আমাদের যেমন একটা কমন আইডেন্টিটি হচ্ছে আমরা মানুষ তেমনি ধূসর তোতা এটা ওদের কমন আইডেন্টিটি প্রত্যেক মানুষের যেমন আলাদা আলাদা নাম আছে তেমনি ওকে একটা নাম দিতে পারো তার আগে চলো ওর বাসায় গুছিয়ে ফেলি গুলিস্তার হাত ধরে ওকে কক্ষের দিকে নিয়ে গেল ওদের ঘরের সাথে লাগোয়া মস্ত বড় ব্যালকনির এক পাশে হবে পাখির তীর বাসা ইনডোর প্ল্যান্টে ভরা ব্যালকনির ফ্লোরে মাধুর বিছানো এক পাশে রেহবারে নিয়ে আসা সুইং চেয়ার আরেক পাশে পাখি টিকে রাখা হবে ছোট্ট টি টেবিলের উপর পাখির খাঁচাটি রেখে রেহবার আশেপাশে তাকিয়ে জায়গাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিল কোথায় কিভাবে খাঁচাটি ঝোলানো যাবে তা ভেবে নিচ্ছে রেহবারের গায়ে তখনও অফিসের পোশাক তা দেখে গুলিস্তা বলল আগে ফ্রেশ হয়ে আসুন ওর একটা গতি করে দিয়েই যাই বেচারা একা একা এখানে পড়ে থাকবে আমি বসে আছি ওর সাথে আপনি ফ্রেশ হয়ে আসুন বেশিক্ষণ লাগবে না না আগে ফ্রেশ হয়ে নিন এক্ষুনি যান এত ইমপ্রুভমেন্ট আমাকে থমকাচ্ছ বাহ ভালোই হালকা হেসে রেহবার চলে গেল সামার নেতে ঝুলানো তুলনায় দুলতে দুলতে গুলিস্তা পাখিটিকে দেখছে পাখিটি ভীষণ সাহসী অচেনা পরিবেশে এসে একটুও খাবে যাচ্ছে না উল্টো চোখ বড় বড় করে গুলিস্তার দিকে তাকিয়ে আছে যেন ওকে চ্যালেঞ্জ করছে গুলিস্তা কিছুক্ষণ সরু চোখে তাকিয়ে থেকে ওকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল কিন্তু ও ভয় পেল না রেহবার ফিরে এলে ছায়াযুক্ত জায়গা দেখে খাঁচা ঝুলানো হলো পরে খাবার পানি দিয়ে দিল বসে থাকার জন্য একটি গাছের ডাল বিশ্রামের জন্য মাঝারি আকারের মাটির হাড়িও রাখা হলো হাইডির দুপাশে ছোট্ট দুটি ছিদ্র পাখিটি একটি ছিদ্র দিয়ে ভেতরে ঢুকে অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে আসে তা দেখে গুলিস্তা আনমনে হেসে উঠল গুলিস্তাকে হাসতে দেখে ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে রেহবার বল এখন তোমার কাজ হচ্ছে ওকে কথা শেখানো গুলিস্তা অবাক হয়ে রেহবারের দিকে তাকালো ও কিভাবে কথা শেখাবে সে নিজেই সারাদিনে দু চারটে কথা বলে কথা বলতে ভালো লাগে না এখন তাও রেহবারের সাথে টুকটাক কথা বলা হয় এছাড়া সারাদিন চুপচাপ থাকাই গুলিস্তার পছন্দ ও কথা বলতে পারে ওই যে বললাম পাঁচ বছর বয়সী মানুষের মতো এদের বুদ্ধি ও দক্ষতা রয়েছে শুধু কথা নয় ঠিক মতো ট্রেন করলে এরা ধাঁধারও সমাধান করে দিতে পারে নতুন কাজ শেখার চমৎকার দক্ষতা রয়েছে এদের কিভাবে শেখাবো ওর সাথে কথা বলবে তোমার কথা শুনতে শুনতে ও নিজেই তোমার মতো করে কথা বলা শুরু করে দেবে তার আগে ওকে একটা নাম দিতে হবে এখন তোমার কাজ হচ্ছে ওকে সুন্দর দেখে একটা নাম দেয়া এসব আমি পারি না আপনি নিজেই একটা নাম রেখে দিন পারি না বললে হবে না আমি তোমার জন্য এত শখ করে একটা পাখি নিয়ে এলাম আর তুমি একটা নাম দিতে পারবে না আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না খুঁজতে থাকো এরপর থেকে গুলিস্তার অর্ধেক মনোযোগ চলে গেল পাখিটির দিকে এক চোখ থাকে ব্যালকনির দিকে এক কান থাকে ওখানে পড়ে পাখিটি কখন টানা ঝাপটাচ্ছে কখন খাবার খাচ্ছে কখন ঘুমোচ্ছে সব কিছু গুলিস্তা লক্ষ্য করছে এর মধ্যে বেশ কয়েকবার গিয়ে চেক করে এসেছে খাবার পানি সব ঠিকঠাক আছে কি না ওর আগ্রহ দেখে রেহেবারের খুব ভালো লাগছে আবার হিংসাও হচ্ছে গুলিস্তার অ্যাটেনশন এখন দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল কি না বেশি খাবার খেলে হিতে বিপরীত হবে সব সময় খাবার দেওয়ার প্রয়োজন নেই শুধু পানির পরে পানিটা ঠিকঠাক যেন থাকে রেহবারের কথায় এই যাত্রায় ছোটাছুটি কিছুটা কমেছে রাতে খাবারের পর দুজনে বিছানায় শুয়ে আছে ব্যালকনির দরজা লক করা হয়নি সেখানে সাদা পর্দা ছুঁছে রেহবারের কথা শোনার ফাঁকে ফাঁকে গুলিস্তা সেদিকে তাকাচ্ছে এরপর এত খোঁজাখুঁজি করেও ফাইলটা পেলাম না লিতুন কি করলো জানো একা খুঁজতে না পেরে আরও কয়েকজন কলিগকে ডেকে নিয়ে এলো এদিকে মিটিংয়ের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ আমরা সবাই মিলেও ফাইল খুঁজে পাচ্ছি না 
আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম এই প্রজেক্ট মনে হয় হাত থেকে বেরিয়েই গেল সেই মুহূর্তে লিতুন ফাইল খুঁজে পেল কোথায় ছিল জানো রেহমানের প্রশ্নের বিপরীতে গুলিস্তা কোনো উত্তর দিল না সে তাকিয়ে আছে বালকানির দিকে তা দেখে রেহমার ওকে ডাকলো 